Hello, hello, hello. Good evening. Good evening. Shall we start the class? Yeah, we should start the class, right? Okay, let's start the class. And tonight is Wednesday. What? I oh, no, no, no. I'm sorry. Today is Tuesday. Tuesday, August 15th. So we will be done with your module on Friday, August 18th. That's the last day. We have class. So we're almost done with basic five. Then you go to basic six and right into intermediate. How do you feel, Jennifer? A little bit nervous. Why? Because I don't know if if I if I will if I will make it. If the make it, yeah. If I will make it. Maybe. Well, why not give it a shot? Why not give it a I shot? It a try. <laughs> uh huh. You have to give it a try. Give it a shot. Give it a try. That's right. That's the only way you will find out. That's the only way you will find out. Hey, Edwin. Good evening. It's Christmas already. <laughs> I see all, all the drawings on your back okay we, we are nine let's do the attendance eh, por favor me encienden la cámara solo un minuto mientras hago la asistencia recordarles que es un requisito indispensable saber que es usted el que está recibiendo la clase no su gemelo o alguien más su gemelo malvado ok Alexa Marcela Cibrián de Montenegro Arely Isabel Campos Hernández, Dalila Abigail Hernández Meléndez, Daisy Carolina Angulo de Sánchez, Edwin Esaú Galdames Calderón, Isabel. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez, Present teacher. Very yeah, good. Erwin Melquisedec Castro Cortés, Present teacher. Okay. Henry Giovanni Rivas Rivera. Henry. <laughs> Thank you, Henry. Thank you, Henry. Irma Noemi de Jesus Martinez. Jennifer Beatriz Mejia Cepeda. Present. Okay. Jill Yvonne Menjibar de Castellanos. Juan Eduardo Flores Aguilar. Catherine Beatriz Reyes Ventura. María Epifania Castro. 
Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. Thank you. Oscar Humberto Argueta. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Thank you. Silvia Evelyn Romero Bautista. Silvia. Bien, Sonia Esmeralda Mauricio Orellana y Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present teacher. Excellent. Thank you very much. Okay. So learning English is easy or difficult? Is it easy to learn English? I don't know. Okay. No, don't say so, sort of. Say sort of, sort of. Sort of is kind of difficult, kind of difficult, sort of difficult, sort of kind of difficult, teacher. Uh, ¿Por qué no so, so uh, primeras, no, la segunda clase, segunda uh, clase que se me asigna 2014, más o menos octubre de 2014, y pues no conocía mucho, ¿no? Y ahí había una alumna que cada vez que decía una pregunta, básico, en ¿eh? inglés básico, what's your name? What's your name? What's your name? So, so, teacher, so, so. Yo, no, que cuál es su nombre, le estoy preguntando. Ah, ok. How old are you? How old are you? Um, so, so, teacher, so, so. I was like, mm, no, ok, ¿qué edad tienen? Le estoy preguntando. Ay, teacher, ah, me otra pregunta, y a ver qué le voy a contestar. Ok. Where do you live? Where do you live? Where do I? Where do you live? So, so, teacher. So, so. I was like, no. No les miento, pasé todo el mes con ella y nada. So, era mi primera vez enseñando y pues, quedé traumado con el so, so. So, no so, so. Mejor díganme. Kind of, sort of. Okay. And so on. So, is it easy or is it difficult to learn English? Ursula, is it difficult to learn English? I think it's difficult. It's difficult. Okay. Okay. And there's a straight answer. So I need you to give me three advices. Remember yesterday's class? Should. Should. You should. You should. Give me three advices on what to do, what to do to learn English. Simple as that. Okay? Y lo vamos a hacer de manera individual, okay? Just each one of you, cada uno de ustedes, each one of you, give me three sentences, three advices using should. If you remember, let, let's remember really quick. What is the structure for building a positive sentence using should. What is the structure? What do I need first? Subject. A subject and then? The auxiliary. The auxiliary, which in this case is? Should. Should, perfect. And then? The verb. Verb, very good, Ursula. Okay, and then? Compliment. The compliment. Okay, so let's work with that. Oh, what about negatives? How do you build a negative sentence? Exactly. First you have the subject, then you need shouldn't. Right? Shouldn't or should not. And then you need the verb. Okay, and then the complement. That's it. So you, you can make negatives if you want. 
You shouldn't miss your class. You shouldn't stop practicing. You shouldn't give up. It's up to you, but ya le di tres. Okay, so necesito tres consejos para aprender inglés. Bien. Um, regla número uno. Si a alguien se le repite uno de tus consejos, ¿qué hacemos? Tienes que repetir el consejo. Oh, oh. Ok. Oh, oh. Ok. Simple. Let's try. Let's try to do it. So, tienes exactamente siete minutos a partir de ahorita para hacer tres consejos, ya sea positivo o negativo a la oración. I'll wait for you. I didn't say to write them down. <laughs> it's okay. Anyways, let's see. I should go to bed early. Oh, why? No, ojo, eh? Son consejos para aprender inglés. Okay, Jill, I hecho una nada más. Dos, okay, you should watch movies in English.
You should repeat song in English. You should repeat songs in English. You should repeat a song in English. Songs in English, a song in English. I should practice talking in English. Totally. So far, we don't have any rep repeated advices. That's what I expect. You should read books or magazines in English. Henry, good job. You should practice English with some friends. Good. I should. Oh, that's already repeated, Win. I should watch movies and series. Well, eh, and series. Okay. You should speak with another person that can speak English. <laughs> you should speak with another person that can speak English already. Who knows how to speak English already? Okay, I should memorize verbs and vocabulary. Yeah. So far, no repetitions. That's good. You should watch the videos of the classes. Okay. That's a good advice, too. Okay, is that it? Ursula? You should always pay attention in class. That's true. Okay, I think you're doing great. Great job. I think we have clear how to use should. And remember, this is just for advices for now. It's just for advices, okay? As simple as that. So that was yesterday's class. You should follow the advices of the teacher, okay? Of your teacher, okay? Good job. Definitely, okay. Thank you very much. That was very instructive, very useful advices. Let's go with today's class. Tonight, we're going to work on a new model, another model, which is could. How to use could. And yes, there is... Um, a way of doing it. There, there is a specific translation of could into Spanish. What's the meaning of could? Podría. Podría. Excellent. And we will see that in a minute. Before that, we have um, a task pending. Okay. So, uh, se los voy a hacer más fácil. No. No, 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 not easy. Ok, vamos a crear una conversación y la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. La vamos a grabar en el grupo de WhatsApp. Uno del grupo la puede grabar. So, les voy a dividir en parejas, en grupos, perdón, pequeños. Y vamos a crear una conversación usando should. Ok. What conversation? Uh, you're supposed to talk about the policies that you have in your company. Se supone que deben hablar de las políticas de su empresa. Uh, restricciones, recuerden lo que hablábamos ayer. As simple as that. Ok, um, una conversación súper corta. Very easy. Úrsula. Hi, Úrsula. Hi, teacher. How are you? I'm um, okay. 
<laughs> okay. <laughs> okay. Hey, Ursula, do, do they have policies in your job? Yes. Internal policies? Uh, what what is one of the policies on your at your job? Um, we shouldn't speak by phone, cell phone in you work should, hours. You shouldn't use your cell phone on work hours okay. during yes. during work hours. Okay. During work hours. During work hours. Oh, really? That's also a policy in my job. You know. Um, also, we shouldn't um, smoke inside the facilities of the company. That's another policy. What about you? Do you have any other policy? Yes, we. We shouldn't listen to loud music. You shouldn't listen to loud music. Wow. At least you can listen to music. <laughs> In my company, we should not listen to music at all. At all. And we shouldn't be late. That's very important for the company. If you are late three times, you're fired. Really? Yes. They're very uh, um, picky. Okay. They care about mm -hmm. they care about attendance a lot. Okay. Mm -hmm. Thank you, Ursula. You're welcome. It's a pleasure. My pleasure. Bye bye. Bye bye. You see, that's a conversation. Eso es lo único que necesitan hacer ahorita. Just a short conversation. And you record it on the WhatsApp, and that's it. Got it? Okay. So, por alguna razón somos 11 y éramos más. Y no estoy oyendo. So, <laughs> okay, guys. Vamos a trabajar en tres equipos nada más, de cuatro participantes cada uno. Les suplico que se unan a los grupos para poder participar en esta actividad. Eh, es muy importante, ¿eh? Eh, pues debe de quedar grabada ahí en el grupo de WhatsApp. Ok, hagan lo mejor que puedan. Break a leg. Let's do it. Silvia Erling, aunque no puedan participar, únanse a su grupo, por favor. Hello. I'm waiting for Jennifer to come. Hi, I'm sorry, Hi, my internet is failing. Okay, okay, don't worry. Let's start, Jennifer. Okay. ¿Cómo la vamos a grabar? Creo que hay que escribirla en WhatsApp. Entonces empezamos. Eh, ah, aquí está el pinche. ¿Puedo, ¿Puedo darle grabar aquí en la plataforma? Yo no puedo grabo la conversación. The instructions are on the WhatsApp. <laughs> okay. Thank you. <laughs> sí, hay que grabarla en el WhatsApp. Ah, okay. Mm -hmm. 
Uh -huh. No video, sino que un audio. Contesta y después uh -huh. habla y contesta de nuevo. Sí. Ok. Vaya, entonces. Sí. Relacionado siempre a lo mismo, así como consejos de, de qué no funciona eh, y qué podemos recomendar. Ajá, para aprender ¿Sí? inglés. Sí, correcto. Eh, no. No. Ahí, ahí están las instrucciones en el WhatsApp. Es, Ay, no, no, ahorita, no, no lo especifique, no. ¿verdad? Ah, no, ¿cómo no? About your job policies. Ah, oh, ok, 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 ok. Más fácil. Ah, bye. Veamos. Pitcher, ¿cómo puedo decir eh, eh, lavado de dinero? Money laundry. Okay. Tal cual. Ahorita, ahorita, ahorita. Laundry. laundry. Money laundry. 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 Okay. Okay. Teacher. Hello. Y um, las políticas serían como lo que hablábamos en una clase anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, no usar jeans rotos. Mm -hmm. no, no, no usar sandalias. No usar sandalias. No divulgar información confidencial de los Uf. clientes. No dormir okay. en horas laborales. Ahora bien, vamos a ocupar <risa> should. Me parece que las dos llegaron tarde o no estuvieron ayer en la clase, ¿verdad? Yo no estuve. Eh, en la mitad de la clase. Ajá, ok. Es, sí. Tenemos que ocupar should, así como está en el ejemplo en la <ríe> página 39. Ajá, en la 39 y la 40, ahí está la gramática, como se utiliza en la 40. Eh, should, que es bien sencillo y pues, esa es la manera, ¿no? Decir, you shouldn't bring sandals to work, por ejemplo. You shouldn't disclose sensitive information from customers. Y así, ¿no? Ok. Ahora bien, es una conversación. So, say hi first. Y el, la meta o el, la idea principal es grabar el audio al final en el grupo de WhatsApp. Está bien. Ok. 
Ya me hacía falta ver esa maca. <risa> es que hace dentro mucho calor, Ticho. Ay, yo sé. Está lloviendo ahorita, ¿verdad? Acá está como que ya va a caer la tormenta, pero todavía no llueve. ¿Dónde está? En Santa Ana. No, carretera que salte. Uf, híjole. Ah, ya, ya, ya. Ah, pues cerca, entonces yo soy en mexicanos. Sí, por el otro lado. Del otro lado, correcto. Ok, ok. Si tienen preguntas, ya saben, me invocan, ok. Ok, teacher, thank you. Gracias. You're welcome. No, compañero, ahí le mandé un ejemplo, no sé, revíselo. Chicha, como es que era el... el... Hola, Edwin. ¿Cómo es que era el ejercicio? Ajá, ahí se los puse en el WhatsApp, es de crear una conversación entre dos personas, hablando de las políticas de la empresa, lo que hacíamos ayer. Y la meta principal es grabar esa conversación en un audio en el grupo de WhatsApp. Utilizando lo que vimos ahí, lo que vimos ayer, should, shouldn't. Ah, ok. 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 I have to do polite. Me escuchan, hoy se funciona el micrófono. Se me yeah. escucha. Ya. Yeah. Pero es que con este no me da. Pero sí, te, se, se le escucha bien. Ok. Eh, por ejemplo, when I write at my company, the HS, hombre de seguridad, H is say me that. You should present the ID for into the, the company. Oh. And you should request the DUI uh, and you should use the uniform. You should request the DUI. Okay. Exactly. Using should. Mm -hmm. I have been told. Eso podrías ocupar. Eh, presente perfecto. I, I have been. been told by my company. That I should show, or yes, should show 
my employee ID, right? When I arrive to work. I see. I have been told by my company that I should show my employee ID when I arrive to work. Okay. Get, get you, Siri. Okay. That sounds like a real policy, and it is. Okay. Yeah, that's the way. How many sentences for the for the conversation? Well, about five, no more. Okay. And that's why I made an example with with Ursula. I don't know if you. I think you were there, right? When I made the example, okay, with Ursula. Okay, that's the idea, guys. And then you record it. One of you or two of you record the audio on, on the WhatsApp group. El indicativo de que todos estamos va a ser que vamos a tener tres audios en el WhatsApp. Okay. For permission. And in my company, we shouldn't listen a lot of music. You can't, you can listen. You can listen, we can listen a lot of music. That's a cruel. At my job, yes. we listen to music all day, every day, oh. every month and every year. I want to cry. I'm sorry. Yeah, I really you. have fun every day. Thank you, Jennifer. Thank you, Ursula. Bye. Teacher, va a salir ahí el este recording in progress. Recording in progress. <laughs> <laughs> Pero no es okay. <laughs> We finished, teacher. You're done, really? Yes. Okay, ahí le envían el grupo. Le estoy dando tiempo a sus otros dos grupos de compañeros. Le voy a enviar, Ursula, acá ahorita. Okay. Gracias, Jennifer. It's a pleasure. Pero en serio, creo que es muy cruel que no la dejen escuchar música. <risa> si, si nos dejan. Vaya, entonces se lo voy a compartir. Eh... Aquí en el grupo, aquí en el chat. Ok. Entonces escriba eh, su frase, yo voy a escribir la mía, eh, como lo vamos a... ¿Cómo vamos a hacer la conversación? ¿La escribimos aquí en el chat? Sí, escribe la suya, yo hago mi respuesta ajá, y después vale. ahí lo podemos. Ok, ahorita se la escribo. Vaya, yo digo que si iniciamos. Ahora usted me contesta okay, ahí. Ahorita. Okay. Teacher. Hey. ¿Cuál es la diferencia o, o cuándo se debe de usar hi o cuándo se debe usar hello? Indistintivamente. Lo que sí no puedes hacer es que te digan hi y tú decir hi. Bueno, o sea, es como etiqueta, ¿no? Hi, hello, o oh, hello, uh, hi. Y jamás usarlo juntos. Hi, hello. <risa> hola, hola. hola. <risa> Suele pasar mucho, pero bueno. Okay. Lo que pasa es que hi es como cuando ya está más familiarizado. ¿Es así, teacher? No, 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 no. no, no. no. Okay. Sí hay una diferencia entre WhatsApp o oh, hey, hey, es, esos dos son más informales. Okay. 
Ya, ahorita escribo la otra frase que me toca. Ok, ahorita estoy con la mía. Vaya, Gila, ahí le mandé la, la respuesta. Ok. La... Teacher. Hello. Y es correcto contestar así como le contesté a Gila. Fine. Y le, pre... le... Le contesto, coma, y le hago una pregunta en el mismo, en la misma línea, digamos. ¿Es correcto eso? ¿O es incorrecto? Fine. What are your work policies? ¿Sí? Es correcto. Ok. Yeah, fine. What are your... Sí suena raro, ¿verdad? Fine, thanks. ¿Sí? And you? Fine. What are your work policies? <laughs> Bien, straight to the point. Bien, bien, directo al grano, ok. Ok. Well, it's a shower, but I don't know if you like that. Ahí usted me puede responder algo así a través de la, de la vestimenta. O... Oh. De algo que esté prohibido, fumar, no sé. Digamos, la regla más así, más, más marcada es esa de que no podemos divulgar información del cliente. Sí. Esa sería su respuesta, no divulgar información confidencial. Y puedo decir, I should. Yo no debería. Hello. Hello. How do you say hacerle recorrido al cliente? Mostrarle la, 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 el área de la bodega y la maquinaria. Hay varias opciones. Show the client or customer around. Show the facilities. To the customers. Yeah. And, uh, show the facilities to the customer. By, by production. Mm, the production area is another thing. Show the production. The, the, the production area because uh, I my boss said me uh, you can you can you uh, can you can ask the open house. Uh, express uh, all all clients 
you can do you, you can do the open house yes you can do the open house the open house express okay Add all clients visit the company to all clients that visit the company mm -hmm. okay you can do y el should no entra ahí ahora estamos hablando de restricciones en la empresa verdad no, no, esa no es una restricción, esa es una obligación, es, es un lineamiento. Ah, eso no sería. Un Open House Express a todos los clientes. Ahí, ahí tendríamos que ocupar, Eduardo, must. You must show the facilities. Estamos hablando de políticas de la empresa. Bueno, pues podría ser, ¿verdad? Una política, you should show. You should show the, the facilities. You should show the company to the... Uh -huh. You should show the facilities to the customers. You should do the open house express. You should do an open house express. Yeah. If that's a policy for the company, that works. You, you should show the facilities to the customer of production of, of area production. The production, production area. The production, area. The uh, production floor. The production floor. Production floor, okay. Okay. Teacher, in my case, it would be in form of collaboration. We shouldn't use your cell phone, no deberíamos de usar tu teléfono mm. ahí si quieres usar we, sería our we shouldn't use our cell phone when serving a customer or you shouldn't use your cell phone when serving a customer o oh, no se puede usar solo el we shouldn't da cell phone we shouldn't use da cell phone you shouldn't use the cell phone. Correct. We shouldn't use the cell phone. Solo quitando de your. Correcto. Ajá. Generalizando, correcto. Ya la tenemos. Yep. Record Thank it. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Me lo vas a mandar vos al número y luego lo mandamos al chat o cómo? It's okay. Okay. Mm -hmm. Vaya, entonces practicamos ya. Okay. Yeah. Bye. Hi, Yil. How are you? Fine. Thank you. And you? Bye. Why are you at work polite? Well, I should report if I am late. In your work, how is policies? I shouldn't give out confidential information. Yeah, it's the best. It's the best. Okay. Entonces lo tenemos que grabar, dijo, y mandar el audio. Ah. Seguimos practicando. Ok. Entonces, <risa> eh, ¿y ahí cómo le hacemos? Espérame, ahí vi que Jennifer compartió algo. A ver. ¿Al chat? ¿O a dónde? Ah, pero ese es el, el chat de WhatsApp. Uh -huh. Ahí en el chat de WhatsApp necesitamos el audio de la conversación. Ella me puede dar. Pero le voy a poner entonces, so -so, como dijo, 
Teacher, pero ¿cómo lo grabamos para mandarlo ahí? Eh, sí, eso iba a preguntar. Como una ¿Cómo, nota ¿cómo de voz. Una nota de voz, cualquiera de las dos. Ah, o sea que una sola lo tiene que mandar. Sí. Ah. Híjole, vaya, hágame un favor, esme, lo puede, usted está el teléfono, yo soy de la compu. ¿Puede uh -huh. usted hacerlo eh, de su teléfono y lo comparte, por favor? Porque yo sí estoy de la computadora. <risa> Vaya. Ok. Está bien. Solo voy a volverlo a practicar. <risa> ok. Action. Ok. Hi, Jill. How are you? Fine, thanks. Fine. Uh, thanks. Uh, And you? Pero lo, lo practico todo para que usted me diga cómo, cómo se escucha. Ok. Ok. <risa> Hi, Jill. How are you? Fine. Thanks. And you? Fine. What are you wore? Police? Police, se dice, teacher. Policies. Digo como policías. Sí, policies. 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 Mm -hmm. Policies. Correct. Okay. Fine. This is, what are you wore? Policies. 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 Will I shall report if I I it says if or como se lee if I I shall report if I am late. I if should I, report if I am late. If I am late, and you were how is police? How is policies? Policies. I no sé por qué, pero no se lo quiero anotar esa palabra. Despacito para que, ajá, para que lo pueda pronunciar bien. Policies. 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 Y al final, policies. Si digo polis, estoy diciendo policía. O polis, estoy diciendo. No, oh, polis es policía, ajá. Policies. Polis, policía. Policies, reglas. Políticas, políticas. Políticas. Okay. I work for policies. I show. I show, show them, se leería este, teacher. I shouldn't. I shouldn't. Shouldn't. I shouldn't give out confidential information. Get out. Get out confidential information. Give, give out confidential information. Yeah, it's the best. Yeah. It's is the best. 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 I best. 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 Okay. Yeah. Voy yo? Sí. Okay. Hi, Jill. How are you? Fine, thanks. And you? Fine. What are your policies? Well, I should report if you... <laughs> Well, I should report if I am late. And your work, how is policies? I shouldn't give out confidential information. Yeah, it's the best. Okay, ¿lo grabamos? Sí. Sí, se va a acabar el tiempo. Lo tenemos que mandar ya antes de que se nos termine el, sí. el tiempo acá. Sí, ahorita si gusta activa su micrófono y hacemos así como lo hicimos ahorita, usted su, su parte del diálogo y yo el mío y luego lo envía al WhatsApp. 
como activo, como si voy a mandar un audio como, en el sí, chat. Sí, como, como que va a mandar, si sí, usted va a, ajá, o sea, tiene que grabar lo que, lo que yo le voy a contestar, así como ahorita, así como lo estamos haciendo ahorita, usted lo va a grabar y el audio lo va a enviar al WhatsApp, así como lo envió Jennifer. Ok, déjeme activar aquí. Hello, señal. Yeah. Oh. <risa> perdón, perdón, perdón. Sí. Okay. A su Lo señal, sí. ahora sí. Sí. Vaya. Okay. Hágame así, entonces yo voy a entender que. Este, lo, lo voy a mandar a otro chat mejor, por si no nos sale muy bien. <risa> no, cómo no, cómo no, cómo no. Ya practicamos. Ok. <risa> Okay, uno, dos, y tres. Hello, Jill. How are you? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. Are you war pol police? Well, I should report if I am late. And you work? How is policies? I shouldn't give up confidential information. Yeah, it's the best. Bye, Jill. Bye. Buen provecho, teacher. <laughs> Yo espero que haya salido bien. Sí, si gusta, lo escuchamos ahorita antes de compartirlo para que esté No, me está dando a probar para ver si está muy salada la comida. <risa> es parte de mis funciones. Pero no es escucho correcto. mi audio. Vea Veamos. si lo escucha, Jill. Veamos. Yo no escucho, no sé si no salió hoy, ¿eh? Eh, bueno, voy a hacerlo yo, le voy a subir el volumen, entonces sí, porque no se escucha nada. Verdad que no se escucha, será porque tenía los dos micrófonos encendidos. Um, veamos, voy a probar yo, le voy a subir al, al micrófono y lo voy a hacer del teléfono. Ok. Está bien. Sí, porque no se escucha. Ay, hasta me equivoqué. Vaya, ahorita sí le indico yo, este, cuando yo le diga tres, entonces comienza a hablar. Ok. Uno, dos, tres. Hi, Jill. How are you? Fine, thanks. And you? Fine, then. What are, what are you work, police? Well, I should report if I am late. In your work, how is policies? I shouldn't give all confidential information. Yeah, it's the best. Bye, you. Ya le había cortado. <laughs> Best is good and Hi, thanks. And you? What are... No, pero yo me equivoqué. No se preocupe. I should report if I am late. Can you work? Actually. I should have confidential information. Yeah. Yeah, that's it. Good job. Good job, that's it. Don't worry. Go back.
Okay, good job. Actually, that was really good. It was kind of difficult for, for you, but it's okay. Don't worry. You're still learning. So let's go with today's topic um, on your workbook. Let's see. That should be page. Hold on. Page 41. There you are. Okay, so page 41. We're gonna start with a conversation as we usually do. Um, and when do we use could? Is this is to express possibility, okay? And in the scenario, this scenario, the scenario, scenario of the book, this is used to request permission at work. How often do you ask for permission and what is the procedure to request one? <clears throat> How often do you ask for permission at work, Reina? Request permission? Yeah, for example, me, I, I, I asked for a permission today because on September, at the end of September, I'm going on a trip. So I asked for two days of permission. How, uh, of, how often do you ask for permission? Um, I don't remember. No, um, simple present. Let's see, Eduardo, set the pace. <gasps> Eduardo, set the pace. Eduardo, set. Oh my God, sorry. Hold on. Set the pace. Fija el rumbo. Um, it's como, dale, dale ejemplo. Something like that. Set the pace. Danos el ritmo. Okay. Set the pace, Eduardo. How often do you ask for permission? Uh, for permission, uh, uh, will the company request that the uh, comprobante, excuse me, uh, yeah, but how often do you ask for permission? Uh, it's like often. I, been, I often that uh, in the last month. On oh, July, I... during July. Uh, 12, okay. Twelve session in the hospital or is mm -hmm. that the uh, since June twelve. And finish July 80. Okay. 80. Good job. Good job. Okay. Eh, recuerden, si ven esta palabra en una pregunta, often, eso indica frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué voy a contestar? ¿Cómo voy a contestar esa pregunta? Y esto es de manera general en cualquier entrevista o lo que sea, ¿no? How often. Eso es indicativo de presente simple, recuerden. Entonces puedo contestar como I never, right? I always, I seldom. ¿De qué se acuerdan? ¿Se acuerdan? I seldom, I rarely, and I always. <laughs> en este caso no sería muy apropiado. Ah, yo lo había puesto. Okay. Always, I always. Almost, uh -huh. almost never. Almost never. Good job. I almost never. Ask for In permission. <laughs> really? Because I, because I have bad uh, knee. Left, left knee. I have uh, my 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 left knee is bad. Really? So yeah. you are you're getting treatment. How do uh, what is the meaning treatment? Treatment. What is the meaning? Así como se dice treatment. <laughs> Tratamiento. <laughs> Tratamiento. Treat? Ah, uh -huh. it's, it's, uh, An ultrasound of yes. the knee. I, I actually went to, to the east. I, I told I told you yesterday, I went to the east the whole morning. But the good thing is I, I never, I never go to El Seguro. You know, I hate going to El Seguro, so I never go. But yesterday, I, I finally, I finally did. I'm, I'm I, visited, I visited three days. 
for three days for a week. And wow. Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday. For, for physical the, therapy? During, during 30 minutes. Wow. So you, you're receiving physical therapy? Only right? 10 minutes of physical therapy. Just 10 minutes. Uh, uh, the the I mean, ultrasound is mm -hmm. uh, 20 minutes. Wow. Wow. That's a lot. Okay. Okay. Ursula, how often do you ask for permission? Mm, almost never. And what is the procedure to request the permission? Mm, we don't have a procedure. I just call. If I have a, a problem, I call my boss and tell, tell him I have a problem and and he gives me a permission. And he okay, he approves. He approves the permission. Yeah, okay. Okay, let's listen to the following example. Example, thank you guys. That was really good. Uh, yeah, in my, in my case, in the call centers, you have to ask for permission ahead of time. Ahead of time. Give me just a second. That's a nice phrase. You have to ask for permission ahead of time. How do you say con antelación in English? Ahead of time. Okay, con antelación, anticipadamente, ahead of time. You need to ask for permission ahead of time. Uh, like one or at least, oh, no, 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 at least 15 days before or at least seven days before. Okay, you have to ask for permission at least 15, seven days before. The more time you ask permission for, you know, with, with ahead of, the more ahead of time, the more ahead of time you ask for permission, the better. And that's because they have to plan. In the, in the call centers, they're always planning uh, the the workforce. They always plan the workforce needed. Okay, so let me read this for you really quick so you can practice and then we look at the grammar, okay? And it goes, good morning, ladies. How are you doing today? How are you doing today? Hello, Hank. I am okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I am sorry to hear that. You could ask for permission. He is right. You could go to HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. Yes, absolutely. One more time. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Hank. I am okay, but Betty's not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I'm sorry to hear that. You could ask for permission. He is right. You could go to HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. Okay, simple as that. So this conversation is on page 41. That's on page 41. I'm going to share it with you on your WhatsApp really quick and split you so you can practice. This time we're only taking 17 minutes practicing. Okay, so you can practice here in front of the class afterwards. Okay, there you have. It's on your WhatsApp. Now let me split you. Vamos a practicar, señores. Repeat, repeat, repeat. Y por favor, nadie se queda aquí sin grupo. Ya me pasó que uno de ustedes estaba solo en un salón. So, por favor, no se queden en este salón, ¿ok? Let's go. Y si alguien se queda solo, me avisa para poder moverlo, ¿ok? 
Let's go. Hey, Arlene, could you please join your group? Bueno, practiquemos entonces, Erwin, eh, porque eh, Elizabeth creo que no, no puede en ese momento. Entonces, practiquemos primero Han y Yuri. Eh, bueno, uno cada uno. Y luego okay. seguimos. Uh -huh. Dale, entonces. Like no, me voy a levantar un minuto. Okay. Edwin, eh, bueno, eh, good morning, ladies. How are you doing today? Your microphone. ¿Eh? Jill, your Hola. microphone. ¿No se escucha? Hola. Okay. Hola. Yo no los escucho. Hola, hola. Hola, a ver si te escucho. Okay. <laughs> bueno. Comienzo. Eh, good morning, ladies. How are you doing today? Hola. Hello, Hank. Hello, Jill. I am okay, but Barry is not. Really? What's wrong, Barry? Well, my mother is sick and my sister can go sit here tomorrow. Okay, eh, Edwin sería, and my sister can go see her, her tomorrow. Okay, para la otra. <laughs> sí, es que, and my sister. And my sister. And my can. sister. Uh -huh. And o can. No, and, o sea, and. y mi hermana. Uh -huh. And my sister. No, es que, es que dijiste, and my sister. <laughs> And my ah. Ajá, uh -huh, yes, my. <laughs> ah, okay. Okay, don't worry. Uh, I'm sorry to hear that. You could ask for permission. He is right. You could go to. HR department and request a form. Cool. I'm cool. I mentioned the reason for the permission. Yes, absolutely. Okay. Well, uh, you go to HR. HR. Ahí está, que puse atención, no, 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 no le escuché sí, esa pregunta. Sí, la verdad es que no, no, no lo recuerdo, pero eh, ahora hagámoslo invertido. Comenzás como Han y yo seré Julie. Ok. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Han. I am okay. But very is not. Really? What's wrong, Barry? Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I am sorry to hear that you call ask for permission. He's right. You could go to HR department and request request an a form. A form. 
cool. I'll mention the reason for. <laughs> Pero igual, <What? laughs> si quieren, a como pueda. <clears throat> No, pero si no, no, seguimos, seguimos nosotras. Ajá, si puede, si siente que no le va a molestar mucho la verdad. Mejor voy a, a escuchar okay, para okay. aprender la pronunciación. Vaya, uh -huh. ¿quién más está ahí? ¿Está Sonia? No, perdón. ¿Soy yo? Está Henry que ya habló y está Eduardo. Eduardo, ajá. Eduardo. Eduardo se salió. Ah. O oh, no, sigue ahí. Ah, no, ya, ya está. Perdón, no estaba bien. Sí, ajá. ahí sigue. No sé si va a practicar Eduardo o seguimos nosotras, Úrsula. Pues si no contesta, sigamos nosotros. Okay. Yo aquí, aquí estoy, no se me oye. Ah, vaya. Ah, vaya. Oh. No le escuchábamos, compañero. Ah, vaya. vaya. Ustedes dos. Vaya. Ok. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Han. I am okay. But there is not. Really? What's wrong, Betty? Well, well, my mother is sick. And my sister can go see her tomorrow. I'm sorry to hear that you could have for permission. He is right. You could go to HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. 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 Inicio usted, compañero. Good morning, ladies. How are you? How are you doing today? Hello, Hans. I am okay, but Barry is not. Really? What's wrong, Barry? <clears throat> well, my mother is sick, and my sister can't go see her tomorrow. I'm sorry to hear that. You could ask for permission? He is right. You could go to HR department and request a form. Where I mentioned the reason for the permission. Yes, absolutely. Okay. Bye. Hoy quien conmigo. Yo. Good. Okay. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Ham. I am okay, but Barry is not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick, and my sister can't go see her tomorrow. Mm. I'm so not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I am sorry to help that. You could ask for permission. He's right. You could go to the HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. I let the post it. Okay. Hola. Hoy, hoy, 
escuchando mi cara. Hola, me escucho bien. Hola, me escucha bien. No. Se ha cortado. Me escucho bien, cortado. Y ahorita ya no. Hola. Hola, ahorita me escucho. Ah, ahorita me sí. Bien, cortado. Aquí ahorita no caminando quizás por eso. Ah, okay. Y a mí no me escucha bien. Sí, sí, Yo sí la escucho bien a usted. Ya se me arregló quizás. Vaya, vale, entonces otra vez más. Una vez más. How are you doing today? Hello, Cal. Me escucha bien. ¿Sí? Hello. I am okay. But it's very is not. Morning, lady. How are you? Me escucha. What's wrong, baby? Sí, solamente que quizás a mí me escucha está yendo el inter, me escucha bien. A usted sí la escucho. No sé si. The reason, uh -huh. the reason for the permission. Ok. Uh -huh. Ahora invertido. Ok. Comienzo. Uh, okay. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Han. I am okay, but Barry is not. Really? What's wrong, Barry? Well, my mother is sick. It's nice. I'll see her tomorrow. I'm sorry to hear that. You call us for permission. He is right. You call go to HR department and request a form. Now I mentioned the reason for the permission. Yes, absolutely. Okay. Una, una vez más, ¿no? Comenzás. Sí, comenzás. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Han. I am okay. But Barry is not. Really? What's wrong, Barry? Well, my mother is sick. And my sister can go see her tomorrow. I am sorry to hear that you call ask for permission. He's right. You call go to HR department in request a form. Call I'll mention the reason for the permission. Yes, absolutely. Seguimos practicando? Sí. Okay. Good morning, ladies. How are Okay. <clears throat> I think we're back. So let's grab some students and see how they do.
Okay, so here we have the conversation. It's not very long. It's a very short conversation. It's very short. Okay, mm, let's start with, what do you think about hmm, Jill and Ursula? Okay, I'm ready. Okay. Oh, sorry. My bad. I'm sorry. Wait, 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 wait. <laughs> I lost that. Sorry. Okay. Uh, Here you are. <laughs> okay. Uh, good, good morning, ladies. How are you doing today? What's going on with this? I'm sorry, girls. Algo le está pasando a mi Zoom. Que elijo alguna herramienta y me mueve. Okay. Ready. Go. Okay. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Han. I am okay. But Barry is not. Oh, really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I'm sorry to hear that. You should ask for permission. He's right. You call go to HR? Department in request a form. Will I mention the reason for, for the permission? Yes, absolutely. Good job. Just one thing. This is could. Good. Okay, like this. Could. Like that. Good job. Now, uh, remember, models. Models, you have could, would, okay. and you have should. Should. Like okay. that. Could, should, would. Could, would, should. Just like that. That's the way you read them. Okay. That's the only feedback I have. Uh, let's see. Not really. What's what's wrong, Betty? Um, how are you doing today? Yeah. Oh, this word here. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. You could ask for permission. You could ask. You could ask. You could ask for permission. Um, traten de abrir más la boca a todos, eh, porque les noto que están como ah, con pereza. No, abramos más la boca para poder articular mejor. Okay. Open your mouth. Ready. Okay, let's go with Edwin and Eduardo. Yo sé que son tres en la conversación, pero let's try with two. Ready. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Han. I am okay, but Barry is not. Really? What's wrong, Barry? Well, my mother is sick and my sister can't go see her tomorrow. I am sorry to hear that. You could ask for permission. He's right. You could go to HR. The department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. absolutely. Oh. <laughs> okay. Again, it's here. I'm sorry to hear that. Edwin, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Más polite. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Better. Okay. Y Eduardo, HR, HR. The HR department. The HR department. HR. Ajá. Uh -huh. HR. El departamento de HR. <laughs> bye bye. Okay. Human resources, right? You know that HR is human resources, right? Teacher about joke. Teacher about joke. <laughs> a bad joke. That's a good joke. Nunca se me ocurrió decir el departamento de echar. Okay, let's see. Uh, um, what about Esme and Maria? I mean, Reina. Esme and Reina. Good morning, ladies. How are you? How are you doing today? Hello, Tom. And I'm okay, but very good enough. Really? What's wrong, Barry? 
And my sister can go see her tomorrow. I'm sorry. To her that you could have for per permission. It's right. You could go to a department and look at a firm. Cool. I, I mentioned the reason for the permission. Yes, absolutely. Hmm. Okay, good. Uh, let's read again. Vamos a, a ver si Reina se puede acercar el micrófono de sus headsets un poco. Y eh, vamos a ver. How are you doing today? Repeat with me, Esme. How are you doing today? How are you doing today? Doing. Doing. <laughs> How are you doing today? How are you doing today? Better. Muy bien. Entonación acá. What's wrong, Betty? What's wrong, Betty? Good. Muy bien. What's wrong, Betty? What's wrong, Betty? Uh -huh. What's wrong, Betty? Okay. I'm sorry to hear that. Here. Here. Mm -hmm. sorry. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. You could ask for permission. You could ask for permission. Mejor. Relájese. Me siento bien estresado. <laughs> Sí. Me siento como cuando me entregaron a mi esposa a mí en el altar. Parecía y e, e iba como robot de los nervios. Más se me olvida eso. Ok. Here, here. Ask, ask. Ask. Ok. Open your mouth. Abra bien la boca. Ok. Good. Ready. Let's do it one more time. Ok. One, two, three, go. Reina Inésme. Good morning, ladies. How are you doing today? Let's do it again. Good morning, ladies. How are you doing today? How are you? How, how are you doing today? How are you doing today? How are you? Es que se me traba la lengua. Doing. How, how are you doing today? Voy a hacer una pausa. Esto es específicamente de lo que les he dicho. El cerebro quiere leer el how, how, el doing, como está acostumbrado a leerlos así. ¿Por qué no? Dice Serochi. Ahí dice doing. Y así lo quiere leer. Oh. Y dice today, today, today. Dice no. Entonces hay que enseñarle. ¿Cómo le enseño? Eh, dejo de fijarme en las letras. Esme, no miro las letras y digo. How are you doing today? How are you doing? How are you doing today? Eh, doing, doing. How are you doing? doing? How are you doing today? Perfect. Ahí está. How are you doing today? Okay. Okay. Le vamos otra vez. One, two, three, go. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Han. And okay, but there is not. Really? What's wrong, Betty? What's wrong, Betty? Well, Betty or Betty? Betty or Betty. What's wrong, Betty? What's wrong, Betty? Better. Well, my mother is sick, and my sister can go see her tomorrow. I'm sorry to hear. To hear that you could have for permission. He is right. You could go to HR department and request a firm. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. Yay, <laughs> that was better. Good job, okay. No stress, no stress. Maria, creo que llegó a su casa. Let's try Maria with Edwin, shall we? Okay. And Jennifer, sure. and Jennifer, okay. The three, Maria, Jennifer, and Edwin. Don't, don't fall asleep, Jennifer. <laughs> Go. Ni hao. Okay. I'm Julie. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Han. I am okay, but there is not. 
Freely was warm, warm very. Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I'm sorry to hear that you called us for permission. He's right. You could go to HR department and request a from. Will I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. Perfect. Good job. Okay. What is the problem with Betty? What's Betty's problem? Her mother is sick. Good job. Her mother is sick. And? And my sister. Oh. And her sister. sister. And her sister. <laughs> uh -huh. Her sister can go see her tomorrow. Good job. Do you know someone who had a similar situation? Has this ever happened to you? Do you know anybody who had a similar situation? No, yes, okay, good. Okay, so let's go with the grammar using could. In this case, is the same exact thing. Es la misma gata revolcada como dijo la niña Florinda, right? Same thing. You have a subject, and then in this case, oh, look at this. Is there a pequeño boo boo aquí en, en el libro? Eh? No should, that's good. Okay. <laughs> so, subject, could, the verb, and the complement. Again, subject, could, a verb, and the complement. No me voy a cansar de enfatizarles que después del modal el verbo viene sin estar con ningún tiempo gramatical o sea aquí no hay tiempo gramaticales estas solo son otras formas de hablar utilizando modales cómo hablar con modales es lo que hemos estado viendo ok ya vimos should ahora vemos could ok hemos visto algún otro modal quién se acuerda dentro del módulo My... Can be most can. Really? I don't know. Should, right? This is all have movies to should it could. Okay. Entonces, eh, fácil, ¿no? Sujeto, el modal que quiero ocupar, el verbo en su forma base, sin ing, ni ed, nada. Okay. Número dos, no puedo ocupar otro auxiliar, no puedo ocupar will, no puedo ocupar otro modal de con este modal. Uh, no puedo ocupar do o das como auxiliares. Para negar, ok, para negar, le voy a agregar el not al modal. En este caso, she couldn't explain her situation. She could explain her situation. We could take the company's transportation. We couldn't take the company's transportation. Ok, for example. Eh, ¿Alguna pregunta? Y uh, the use of modal and question. Exactly. Para usar el modal en pregunta, solo traigo el modal hacia adelante en una, o sea, agarro una afirmación, Edwin. Por ejemplo, you could request a day off. La pregunta sería, could you request a day off? Solo traigo el modal al principio de una oración afirmativa. Ok. La pregunta que todo el mundo me hace siempre es si puedo hacer preguntas negativas. Claro que sí. Lo mismo, le voy a agregar la negativa al, al modal. Y diría, couldn't you request a day off? Couldn't you request a day off? Suena bien bonito esa pregunta. Lo que te dice tu esposa cada rato. No podrías pedir un día libre. No podrías. Ojo, ¿eh? ¿Podrías pedir un día libre? No podrías pedir un día libre. Tan simple como eso. Agregar la negativa al, auxiliar, al modal. Y eso aplica acá y en cualquier tiempo gramatical también. Al auxiliar le agrego la negativa. Ok. Uh -huh. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Sí. 
teacher, sorry, pero yo no entendí. Este, vamos a hacer las preguntas en el recuadro de abajo, en ese recuadro hey. de Tranquila, tranquila. <ríe> no he llegado ahí todavía. Se me aceleran. <ríe> ya quiero terminar el módulo, Esmeralda. Sí. Vámonos, vámonos al cuatro. Ok, good. Si no hay otras preguntas en cuanto a la estructura gramatical de cómo se utilizan los modales, movámonos. La verdad es que usar los modales es muy, muy sencillo. Solo hay que entender, ¿no? Eh, should, decíamos, significa debería. Este significa podría. Eh, lo estamos ocupando como la habilidad de hacer algo, la posibilidad de esa capacidad de hacer algo. Eh, pero también could es el pasado de poder. Ok. When I was a kid, I could jump. When I was a kid, I could jump high. Cuando era pequeño, podía saltar alto. When I was a kid, I could speak English. <laughs> ok. Si ¿Sí se entiende eso, es el pasado de quién, de poder. Ok, so, vamos, como dice Esme, vamos a read the situations and write a sentence expressing possibility with could. Vamos a leer las situaciones y vamos a escribir las expresiones um, expresando posibilidad con could. Vamos a luego compartir las expresiones con sus compañeros. Y si lo notan, aquí hay un espacio en blanco para que ustedes hagan una oración por sí solos. Solo son cinco eh, Libre albedrío, les dejo trabajando solos acá y compartimos luego o prefieren trabajar en grupos pequeños, en, en, um, en um, breakout rooms. ¿Qué prefieren? What do you prefer? El que calla otorga, ok. Good, vamos a trabajar acá juntos entonces. Esto está en su página. This is on page... 42. It's on page 42. Exercise 4. Bien, tenemos solamente 10 minutos para trabajar en esta actividad. Aquí están en la pantalla. Teacher, eh, no sé si entendí bien o no. Por ejemplo, en la número uno tendríamos que hacer You could don't have a car. Ajá. Decíamos, no puedo agregar otro auxiliar con los modales, con could o Pero should. No, Entonces... eso sería You could... could <risa> a ver, no, perfecto Esme, ocupemos ese ejemplo ¿Qué dice ahí Esmeralda? You don't have a car Tú No podrías Ah, no, 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 aún no estoy hablando de poder o no Ah es... Tú No tienes un carro ah, Excelente Tú no tienes un carro entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Estamos hablando en español y decía que eso del uso de los modales es muy apegado al español. ¿Cómo diría entonces? Ah, tú podrías tener un carro. ¿Cómo lo dirías? Me? You could uh -huh. have a car. Simple, you got it. Así. 
Okay. Excellent. You could have a car. You could have a car. Ya, ya le dio una, Esme. <laughs> okay. Okay. Someone of your family is sick. Okay, continúen. Ya tienen aún siete minutos, seis minutos, okay. Two minutes.
Okay. Who knows number two? Someone of your family is sick. Someone of your family could have sick. Could have? Mm. Could sick. Could sick? Mm. Hmm. Could be. Exactly. Could be sick. Sí, muy bien. La forma base del verbo to be, ok, la forma base de ese M is R es be, could be. Entonces, ¿cómo diría Úrsula? Podría ser rico. I could be rich. <ríe> sí, mejor digo I, ¿verdad? No you, sino que I, I could be rich. Of course, of course. Of course, of course. Cállese que ahora compro un lotín y un, mi hijo mayor tiene una suerte, pero es bien rara la suerte de él porque raspa esos lotines de dólares y le salen siempre premios de 10 mil, 5 mil. Un día le salió de 20 mil dólares el premio. Y se tortura. Primero raspa donde sale el premio y nunca se lo gana. Nunca se lo gana. Oh, siempre nos asustamos una vez, no es mentira, una vez le compré tres de, de un dólar y siempre son premios grandes y pues bueno, yo dirá, vea, tarde o temprano <ríe> me gusta verles la cara de emoción unos loquitos ok Ay, okay. siempre se gana uno, dos, lo más que se ha ganado lo más que se ha ganado el cinco, ha sido cinco dólares eh, gordo. ok So, let's see. Um, you need to request a legal document. Aquí sí hay que hacer la pregunta, creo yo. Main question? Yeah, uh-huh. Could you need to request a legal document? Esa puede ser una opción. Could you need to request a legal document? ¿Cómo más podría ser eso? Could you request hmm. a legal document? Puede ser. Could you request? Súper rápido. No lo estás pidiendo. Le estás pidiendo a alguien más que lo haga por ti. Le estás pidiendo a alguien más que lo haga por ti. Could you request a legal document for me? Please. Por ejemplo. ¿Puedes pedir un documento legal por mí? Por favor. That's a, that's a good example. Ok. You feel tired. You feel sick. Ahora bien, estamos mal acá, ¿eh? Eh, porque le, le, las situaciones son para que tú pidas permiso en el trabajo. Esos son los motivos por los cuales tú pedirías permiso en el trabajo. Entonces, si estás cansado o enfermo, ¿cómo pedirías permiso? Yo con... Permission. De una sola vez, ¿cómo le harías la pregunta a tu jefe si te sientes cansado o enfermo? Could you? No, could I? Mm -hmm. Could I? Have permission. Could I take a day? Okay, have, have a permission. Could I have permission? Uh, ¿Cuál es la pregunta en español cuando te sientes mal o estás enfermo, cuando estás muy cansado? ¿Para qué? 
me podría ir a mi casa. Ah, me podría ir a mi casa. Si estoy cansado, ajá. Could I? Could I go home? Could I go home? ¿Y si quieres ir a la clínica? ¿O al doctor? Ajá. Could I go to the, the doctor? Could I go to the doctor? Could I go to the doctor? Could I go to the hospital? Could I go to the doctor? Very good. Esa es la idea. Esa era la idea. Perdón. Vuelvan a hacer si gustan. Luego practiquen. ¿Verdad? Eh, porque es la situación. You don't have a car. Uh, could you give me a ride? Se lo voy a dejar acá. Could you give me a ride? Ya terminamos. Esa era la idea, ¿no? Could you give me a ride? Por ejemplo, si no tengo carro, ¿qué pregunto? A un compañero. ¿Me puedes dar ride? <laughs> Could you give me a ride? Y así, ¿no? Someone of your family is sick. Could I go visit my family? Yeah. My uncle, o quien sea. Can I go visit my uncle? Okay. Think about the rest. Piensen en los demás. Ahorita les envío una captura de imagen de esto para que lo tengan por ahí. Y practiquen, okay? That's very important. Eh, mañana continuamos y al inicio de la clase, como siempre, revisamos este tema. A ver quién lo ha hecho. Les espero a las ocho en punto, por favor, todos. Eh, no me dejen solo. Se siente bien raro. Ok, good. Let's go. Um, let me do the attendance. And today, me voy a quedar con... Después de Reina, ¿quién sigue? Silvia Evelyn is here. No, she's not here. Esme! You have 10 minutes, right? Yeah. Ok. Ok, teacher. Ok. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Here. Are Isabel Campos Hernández. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Edwin Esaú Galdames Calderón. Bye. Bye, good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Erling Melquisedec Castro Cortés. Your teacher. Thank you. Henry Giovanni Rivas Rivera. Bye. Espero que siga mejor, Henry. Irma Noemí de Jesús Martínez. Good night. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Good night, teacher. Good night. Jill Livón Mejíbar de Castellanos. Good night, teacher. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. Por ahí está Juan. Ok. Good. Catherine Beatriz Reyes Ventura, María Epifania Castro. Thank you. Present teacher. Good Thank night. you, Eduardo. Thank you, María. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Estuvo por ahí. Oscar Humberto Argueta, Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Sonia Esmeralda, Mauricio Orellana. Present teacher. And Ursula Esteli Gomez Martinez. Good night, teacher. Thank Good night. You. Thank you. Good night. Elizabeth, ya le había tomado la asistencia también. Okay. Good night, guys. Ok, Niña Esmeralda, gracias por quedarse estos 10 minutos. Yo sé que su tiempo vale oro y dale caro, wea. Este, bueno, es la primera vez que estamos en, en, en este grupo. Eh, yo lo que hago siempre con cada uno durante la primera sesión 1-1, que es esta, es conocerlos un poco, ¿verdad? Para después empezar a apretar tuercas. Entonces, <risa> eh, lo hago por medio de tres preguntas bien sencillas. Y ¿Cuál ha sido su experiencia con, con, con el inglés hasta acá? Eh, sin mencionar nombre de academia, ¿verdad? Pero cuál ha sido su experiencia, dónde han dado rebotando. Eh, y dentro de este ir y venir, eh, ha identificado cuál es su área principal de, 
el, su área de oportunidad principal, si ha sido hablarlo, escribirlo, o sea, la gramática, eh, entenderlo, el listening, o es um, la otra, leerlo, o sea, cuál, cuál ha sido su, su área principal de, de oportunidad que ha descubierto. Y la última pregunta, muy relacionada, ¿qué estoy haciendo yo, Esmeralda, para mejorar? en el inglés, aparte de recibir, recibir estas dos horas de clase, hago algo más para aprenderlo ok, primero eh, solo el, la materia de inglés o las dos materias una, bueno, dos materias de inglés que lleve en la universidad solamente eh, y ya no he, he, he estudiado inglés en ningún otro lado entonces uh -huh. es primera vez que me meto a un curso de inglés y eh, esas materias las llevé ya hace un par de años, entonces había dejado de practicar por completo el inglés, entonces por eso creo que me cuesta bastante. Y digamos el área, la verdad es que sí me cuesta leerlo un montón, <ríe> y usted ya se dio cuenta, porque yo lo leo tal cual, entonces me cuesta bastante como encontrar el sonido de las, de las palabras, uh -huh. y... Vaya, por ejemplo, la conversación de hoy, uh -huh. algunas palabras, sí, o sea, para mí, según yo, las sentía fácil de pronunciar, o la mayoría de palabras la, las conocía, las del diálogo de hoy, entonces yo lo sentía como más fácil, pero ya cuando lo leí, este, con usted me sacó, digamos, las, las, los errores pues, que tenía, y, y eso... Creo que, que lo, lo, lo único bueno, más o menos, es que entiendo un poquito algunas palabras. Pero cuando las leo, o sea, leyéndolas yo, pero si usted me está hablando, hay muchas palabras que yo, aunque, las, aunque me las pueda, si están escritas, uh -huh. aunque yo se las signifiquen, pero si usted me las dice, quizás por cómo me las dice, yo no las entiendo. Entonces, la presión la pone nerviosa, ya la vi. Ajá. A ver, ¿y por qué he decidido aprender inglés? O oh, bueno, no, antes de eso, ¿qué está haciendo para, si está haciendo algo para mejorar? Con mis compañeros les digo que me ayuden a practicar, porque estoy con dos compañeros más en el trabajo, que ellos hablan bastante bien el inglés. Entonces les digo, hábleme en inglés. <risa> Por favor, pero o sea, no, no es siempre que, que lo hacemos. Entonces, en nuestros tiempos libres ellos me preguntan verbos de eh, así pasado, cosas así. Pero es, no, no es siempre. O sea, cuando nos queda algún tiempo libre que estamos ahí en la hora del almuerzo, lo hago. Uh -huh. eh, los videos que nos mandó en YouTube lo tengo de, de como de favoritos en, en, en la compu de mi trabajo para poderlos estar escuchando. Pero sí, esos sonidos de, de todo eso me cuestan un montón. Por ahí estoy, escucho música también, aunque, aunque vino una tía de Estados Unidos que lo habla perfectamente y me dice, no te recomiendo tanto la música en inglés, te recomiendo más videos porque ahí vas a escuchar la pronunciación correcta. Entonces yo le mencioné de los videos que usted nos había compartido de, los, de, de, de las lecturas. Ajá. Uh -huh. Y me dijo que eso estaba mejor que escuchar música, porque la música eh, no tiene ese, esos sonidos. Entonación. Ajá, esa entonación. Ok. Wow. Ok, eh, bueno, hay que ir parte por parte. No, lo primero es entender que hay que familiarizarse. No es lo mismo, o sea, aprender un idioma donde no se habla. Esa es la gran diferencia. Eh, y eso se lo puede decir cualquier persona que se haya ido para allá. Eh, a la fuerza algunos han tenido que aprender yo tuve el caso de una amiga que se fue para allá eh, pequeña y, y pues este no habló durante dos años <ríe> o sea no se comunicaba más que en español y la familia empezó a torturar de que en la casa no se habla español sino que inglés para que aprendiera pues un día se quebró la pierna y estaba sola y se le van para las emergencias y todo y pues la mamá llegó desesperada porque no sabía cómo iba a ser para comunicarse, esa era la desesperación. Pero cuando llegó todo estaba bien. Y los doctores le dijeron, ¿y cómo es que entendieron lo que necesitaba mi hija? Si su hija habla bien inglés, o sea. Entonces, eso, el cerebro tiene 
o sea, uno tiene una gran capacidad cerebral y eso muy poco se lo dicen a uno o confía a uno en eso. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Ahí en el chat les envié una página que se llama Wrong Chan. ¿Sí se acuerdan? Suena chimo, ¿no? Ah, pues ahí está el index, el, el um, ya habíamos estado juntos, Esme. No, no, ajá. A ver, eh, ahí está el, el índice de videos, de audios, perdón. Son conversaciones entre dos personas y lo que le decía su tía es muy Sí, cierto. eso es lo que yo lo que yo tengo en mi computadora, esas es conversaciones. Ah, ok. Ajá. Pero entonces, Es. agarremos método. Ajá. Copio la lectura, o también la conversación, en un cuaderno, o la imprimo, me da pereza. Regla número uno, no voy a traducir eso. A mí no me importa el español, yo ya sé español, ¿sí o no? Entonces, lo imprimo o lo transcribo, mejor todavía al escribir pasan muchas cosas. Y pues, tengo esa lectura cerca de mí todo el tiempo, y cuando tengo chance, le doy play al audio durante dos días, sin abrir la boca. Solo dejando que mi cerebro perciba el sonido y los ojos perciban lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que entender que las cosas ya no se leen como está acostumbrado. Es las mismas letras, o sea, ya, es terco el cerebro, eso es otra cosa, es terco. Cuando ya se aprendió algo y entre mayores está uno, entre más va creciendo uno, más va agarrando paradigmas y se dice que las cosas son así. El cerebro ¿eh? lo domina uno, entonces hay que domarlo de nuevo, hay que desaprender y volver a aprender. Bueno, dos días repitiendo con la boca cerrada, en la vista. Tercer, cuarto día, empiezo a repetir, a articular despacio, despacio. Y el quinto día ya tengo que tener algo de confianza. Y para el final del quinto día tengo que decirme, bueno, yo me voy a grabar. Se graba, se escucha, se graba, se escucha. Eso me gustó, bueno, la voy a comparar. Y comparar los dos audios, el que tiene en la, en la página y en el celular. ¡Pum! Muy importante, estar en un entorno silencioso, si es posible con un audífono en cada oreja, en cada dispositivo, no sé cómo haría eso, pero si es posible, así, muy, muy chivo, ¿no? El punto es tener los dos audios, el suyo y el, el de la página acá. Uh -huh. Porque esto eh, genera lo que yo descubrí cuando estaba pequeño, me autocorregía, yo solo, yo solo. Y tenía momentos de gratificación instantánea, por supuesto. Me sentía, wow, cuando lograba una meta y me escuchaba y decía, wow. Claro, yo no me grababa, yo me escuchaba a mí mismo. Muchos me han fregado. Así me voy a ver algún día manejando mi carrito viejo, hablando solo. Hablando solo. Tenía una prima que en paz descanse y me frega. Digo, ¿por qué estás hablando solo? Me decía, ¿qué tiene vos? Le decía, bueno, escucharse uno solo. De vez en cuando, es de locos, me decís. Toda la gente cree que es de locos. Pero no, no se tiene que escuchar a uno mismo. Y, y pues, ante todo, si está aprendiendo otro idioma. ¿Cómo se hace esto? Pues, yo pienso que estoy enfrente de un grupo de alumnos, o estoy dando una ponencia, hablando de cualquier tema, y empiezo a hablar en inglés. Para ver dónde está mi error. A este punto, yo lo que hago es ver dónde está, si fallo en alguna palabra. O... Si hay otra forma de decir las cosas, sinónimos. Eso en, ese ejercicio es buenísimo incluso en español. ¿Para qué? Para agarrar el léxico. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, el punto es ese. Llega al final con dos grabaciones, o sea, la grabación suya y la otra, y ya puede autocriticarse y decir, uy, qué bonito dije eso, muy bien. Híjole, que nada que ver que esa palabra, esta es. Me voy a oír otra vez, retrocedo y me autocorrijo. Si esto lo hago una vez por semana con una lectura de esas, un, un diálogo de esos, créame, eso funciona muchísimo, muchísimo. Ahora, la gramática, repetir, positivo, negativo, pregunta, positivo, negativo, pregunta, hacer ejercicios, agarrar un cuaderno solo para eso. Ok. Y sí, si su tía habla inglés, vuelva a ser la mejor sobrina del mundo, háblele una vez a la semana por lo menos, pero en inglés, dígale. Sí. aunque se enoje su tía y le diga si no me estás entendiendo nada no, pero qué bonito habla tía sí. y pues aquí estoy a la orden si ustedes lo mismo que les digo a todos eh, si de verdad quieren aprender escríbanme, mándenme un audio de 30 segundos no más de 30 segundos respondiendo pre preguntas que ya aprendieron de aquí a, y en adelante o sea, guarde mi número y en adelante cuando vayan intermedio ni me digan, mire ticha soy fulana y Yo ya sé que me van a enviar una, 
un audio de 30 segundos diciendo, por ejemplo, what do you do every day? Esa pregunta le dieron desde el básico uno. What do you do every day? ¿Qué haces todos los días? Y por 30 segundos ahí. Yo le voy a enviar el feedback diciéndole, mire, eso se dice así. Le voy a grabar el sonido como es la palabra, por ejemplo. Eso es muy útil. Ok, nadie lo hace al final, pero igual. Si desea hacerlo, <risa> ahí estamos. Ok, teacher. Para ayudarte, okay? ok. Thank you very much. Good night. Thank you, teacher. Good night.